সমাজ দর্শক স্বাগত জি ডায়ালগে সাথে আছি আমি অঞ্জন রায় স্টুডিওতে আছেন দুজন বিশিষ্ট অতিথি আমাদের সাথে সংযুক্ত রয়েছেন আমাদের আরও তিনজন সহকর্মী শুরু করব আজকে আলোচনা আমরা আলোচনা শুরুতে প্রথমে দেখে নিতে চাই আজকে দিনের শিরোনাম আমি অনুরোধ করছি বার্তা আমাদের প্রযোজনা প্যানেলকে শিরোনামটি সম্প্রচারের জন্য নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা কাল আওয়ামী লীগ ইভিএম চাইলেও চায় না জাতীয় পার্টি নির্বাচনের সমান সুযোগের নিশ্চয়তা প্রধানমন্ত্রীর ভোট পেছানোর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেছেন যে এসব দাবি মেনে নিতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই শিডিউল ডিক্লেয়ারের পর এগুলো নির্বাচন কমিশন এগুলো করবে লেভেল প্লেইং ফিল্ডের ব্যাপারেও আমরা সম্মত সংলাপে সমাধান না হলে পরিস্থিতির দায় সরকারের বলছে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট আমরা তো সেই চেষ্টা করে গেছি ছেড়ে যাচ্ছি করে যাব যে একটা স্থিতিশীল অবস্থা একটা শান্তিপূর্ণ অবস্থার মধ্যে সব কিছু দায়িত্ব তো সরকারে বল সরকারের কোর্টে এবং আট বছর পর ডেমোক্রেটদের দখলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদ সিনেট রিপাবলিকানদের ফিরে এলাম স্টুডিওতে এই মুহূর্তে স্টুডিওতে আমাদের সাথে আছেন দুজন বিশিষ্ট অতিথি আমাদের সাথে আছেন অসীম কুমার উকিল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক সম্পাদক আমাদের সাথে আছেন আমাদের অতি পরিচিত মুখ অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী নির্বাহী সভাপতি গণফোরাম এবং জাতীয় কর্পোরেটের অন্যতম শীর্ষ নেতা স্বাগত আপনাদের দুজনকে আমরা একই সাথে সংযুক্ত থাকবো আমাদের সাথে থাকছেন বার্তা কক্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে সাজুর রহমান আমাদের সহকর্মী আমাদের সাথে থাকছেন গাউসুল আজম বিপু আমাদের সাথে পরবর্তীতে যোগ দেবেন হুমায়রা ফারুকে আমরা আলোচনা শুরু করতে চাই যে শিরোনাম দেখছিলাম সেই শিরোনাম নিয়ে এবং যদি শিরোনামের পরেও আমরা আসি আমাদের হাতে সর্বশেষ যে দুটি তথ্য রয়েছে আগামীকাল জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের রোড মার্চ হচ্ছে না হচ্ছে না প্রধানমন্ত্রী মানে প্রধানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলন নিশ্চয়ই আলোচনায় আসবো তার আগে আমি একটু প্রথমে যেতে চাই অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী আপনার কাছে যে আজকে দ্বিতীয় দফা আপনারা বসেছিলেন এবং বেশ লম্বা সময়ই বসা বলতে হবে এবং সেই আলোচনা করেছেন এবং রুদ্ধদার আলোচনা নিশ্চয়ই সব কিছু আমরা জানব না কিন্তু আমরা যারা একদমই সাধারণত নিতান্ত সহনাগরিক আপনাদেরই তারা আমরা জানতে আগ্রহী যে এখান থেকে আমরা আপনাদের সংবাদ মানে এই সংলাপ পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনও আমরা শুনেছি ফলো করেছি এবং এর বাইরে আমরা দেখতে পেলাম যে যে রোড মার্চের কর্মসূচি আপনাদের আগে ঘোষিত ছিল সেটি স্থগিত হলো কিন্তু সমাবেশটি ঠিকই হচ্ছে এবং একটু পরিবর্তন কর্মসূচিতে আমরা দেখতে পেলাম যদি বলতেন ধন্যবাদ আসলে সংলাপ তো অনেক বছর ধরে আমাদের এখানে হয়েছে বাংলাদেশ হওয়ার পর থেকে শেষ পর্যন্ত কোনো সংলাপে যৌক্তিক পরিণতিতে পৌঁছায় নেই এমনকি বঙ্গবন্ধুর সাথে আয়ুব খানের যে গোল টেবিলে আলোচনা সেটিও কোনো যৌক্তিকতা ছিল পায় নাই এবং ইয়াহিয়া খানের সাথে এই হোটেল শেরাটনে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আলোচনা হয়েছে এবং ওই আয়ুব খানের সাথে এবং এই সেরাটনের যেটা ইয়াহিয়া খানের সাথে দুইটাতেই বঙ্গবন্ধু নেতৃত্ব দিয়েছেন অবশ্যই বাংলাদেশের স্থপতি আর ডক্টর কামাল হোসেনও একজন সহকারী হিসাবে দুইটাতেই ছিলেন তো ডক্টর কামাল হোসেন এবার যে উদ্যোগটা নিয়েছে যে আমাদের দেশে যে একটা বিভাজিত সমাজ এবং এটা ধীরে ধীরে যে একটা মহিরুখের দিকে যাচ্ছে এইটা থাকলে পরে হয়তো সাময়িক আমরা একটা লাভ দেখতে পারি এটার থেকে একটা পাল্টা পাল্টি তারপরে প্রতিহিংসা তারপরে ক্ষমতাটাই মুখ্য ইত্যাদি এবং একদল আরেক দলকে নিঃশেষ করে দেওয়া এগুলো দেখেছি দুঃখজনক অনেক ঘটনা আমাদের হয়েছে তো সেখান থেকে বেরিয়ে আসার জন্য এই উদ্যোগটা নেওয়া হয়েছে তো আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই যে অত্যন্ত দ্রুততম সময়ে তিনি পহলা নভেম্বর একটা সংলাপের আয়োজন করেছেন ঐক্যফ্রন্টের সাথে আবার পাশাপাশি অন্যান্য দলও যারা ইচ্ছা প্রকাশ করেছে তাদেরও ডেকেছে আমাদেরকে আবার দ্বিতীয়বারও আমরা চিঠি দিয়েছি সেটার আলোচনা হয়েছে আপনি হতে পারে এমন সম্ভাবনার কথা আমরা পহেলা পহেলা নভেম্বর যখন প্রথম সংলাপটা চিঠি আসলো বা আমরা গেলাম সারা বাংলাদেশে কেমন যেন হঠাৎ একটা সুবাতাস বইতে থাকলো এই যে দীর্ঘদিনের যে একটা অপরাজনীতি অপসংস্কৃতি 
কেউ কারো সাথে বসবে না কেউ কারো মুখ দেখবে না তো সে মানুষের মধ্যে একটা স্বস্তি ফিরে আসলো ধন্যবাদ সবাই খুশি সবাই খুশি অসীম কুমার আমি আপনার কাছে আসতে চাই যে আমরা সংবাদ সম্মেলনটি স্থগিতের জায়গাটি দেখলাম এবং একই সাথে আমরা যদি সারা দিনের চলমান ঘটনার দিকে থেকে অনেকগুলো ঘটনা রয়েছে আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং নির্বাচন নেতৃত্বশীল ঘোষণার বিষয়টি রয়েছে একই সাথে সংলাপের হয়তো আনুষ্ঠানিকভাবে একটি জায়গায় পৌঁছলো আমরা জানি যে এরপরেও হয়তো বসা হতে পারে এমন সম্ভাবনার কথা আমরা শুনছি এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে রাজনীতিবিদদের কাছে আমাদের যখন সবার একদম প্রত্যাশার জায়গা যে এক ধরনের স্বস্তি যেটিকে বলছিলেন সুব্রত অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী যে সুবাতাস সুবাতাসের কারণ হয়তো আমাদের এখনও নিকট অতীত থেকে আমরা বিস্তৃত হইনি এটিও সত্য এবং আমরা তপ্ত রাজনীতির ফলাফলটি কত বড় কী হতে পারে এবং সাধারণ মানুষদের তার দাম দিতে কতটুকু হতে পারে আমরা দেখেছি এবং সেই জায়গা থেকে যদি আলোচনা শুরু করি অসীম কুমার রুকি আসলে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বছর শেষে এই নির্বাচনকে ঘিরে তৃণমূলের নেতা কর্মীরা কাজ করছে দীর্ঘদিন যাবতই আবার ঢাকায় কি হচ্ছে কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে কি হচ্ছে রাজনীতিতে কি মেরুকরণ হচ্ছে এগুলো রাজনীতি সচেতন প্রতিটি মানুষই গভীর আগ্রহ সহকারে পর্যবেক্ষণ করছেন যে মুহূর্তে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের প্রেরিত ডক্টর কামাল হোসেন স্বাক্ষরিত চিঠি প্রতি সম্মতি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বসার আগ্রহ প্রকাশ করেন সেই মুহূর্তেই এটা ঠিক যে সারা দেশে এটা ঘুমট হাওয়া ছিল যেটা কেটে কেটে গেছে এবং সেটা দ্রুত তার সাথে অগ্রসর হচ্ছে আজকের দিনে দাঁড়িয়েও আমরা যখন কথা বলছি গণফোরামের নির্বাহী সভাপতি অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী এখানে আছেন উনি সকালের সংলাপেও ছিলেন এই এই প্রক্রিয়ার পলিসি মেকারদের একজন আছে উনিও যেটা বলছেন যে ওনারা সংলাপে বসে আলাপ আলোচনা করে এই এই জায়গাগুলিতে তারা আশ্বস্ত হয়েছে অগ্রসর হচ্ছে এবং অগ্রসর হওয়ার মতো আস্থার জায়গাটাও সকলে মিলে তৈরি হয়েছে আমার বিবেচনা যেটা যে ধরেন রাত পোহালেই আপনার সি সি জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন এবং সেই ভাষণ নির্বাচনী তফসিল ঘোষণাকে কেন্দ্র করেই ভাষণ মানে গত এক তারিখ থেকে সাত তারিখ ধরেন একটা বিষয় ছিল যে এক তারিখ যখন চিঠি দিয়েছে তারপর থেকে আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল এক নম্বর গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ডা কি খালেদা জিয়ার মুক্তি না একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সেই জায়গাটা হতেছিল এটি আলোচনার টেবিলে সংলাপের টেবিলে যতদিন গড়িয়েছে ততই নির্বাচনটাই মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে সকলের কাছে নিঃসন্দেহে বিএনপির নেতা কর্মীদের কাছে বিএনপির চেয়ারপারসনের মুক্তি প্রধান ইস্যু কিন্তু তারপরেও সব কিছু মিলে একটা সুন্দর নির্বাচন করাটা সকলের কাছে প্রধান ইস্যু সেই জায়গাগুলি সুন্দর হয়ে দাঁড়িয়েছে সিএসি নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করবে সিএসি নির্বাচনটা দেখভাল করবে নির্বাচনের নেতৃত্ব দিবে নির্বাচনের কেয়ারটেকার হবেন সেক্ষেত্রে এই যে আলোচনা যেটা দারুণ মুক্ত হয়েছে আলোচনা যেটা চলছে সে আলোচনা করার আলোচনার জায়গাগুলি মিনিমাইজ করা এটা সমাজত জায়গা তৈরি করা অ্যাডজাস্ট রিঅ্যাডজাস্ট করারও জায়গাগুলি আছে সাংবিধানিক প্রক্রিয়াতে তবে আমি খুব স্পষ্টতই মনে করি যে সব কিছু ভালো চলছে সব কিছু ভালোই আছে আপনার সুব্রত বলছিলেন কি লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড আসলে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড একটা গুরুত্বপূর্ণ নিঃসন্দেহে কিন্তু কথাটা হয়েছে যে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডের দুইটা পার্ট একটা হলো প্রার্থীদের জন্য আর একটা হলো ভোটারদের জন্য দুইটার ক্ষেত্রটা অনেক বড় ধন্যবাদ আমি আসবো এই ক্ষেত্রে জায়গা নিয়ে কিন্তু আমরা একটু সাজুর কাছ থেকে ঘুরে আসতে চাই সাজু রহমান আপনি ছিলেন সকালে যখন গণভবনে সংলাপ দ্বিতীয় দফা অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় ঐক্য ফ্রন্টের সাথে এবং পরবর্তীকালে সংবাদ সম্মেলনে আপনি কাভার করেছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জেনা বোবাইদুল কাদের ঠিক যেমনটি আমাদের গাছুল আজম বিপু কাভার করেছেন এই ঐক্য ফ্রন্ট নেতাদের এবং প্রথমে আপনার কাছে জানতে চাই যে আপনি ছিলেন এবং সার্বিক পরিস্থিতিটি দেখেছেন আপনারা বা বক্তব্য শুনেছেন বক্তব্যের বাইরেও কিছু বক্তব্য হয়তো থাকে আমরা জানি সব সময় রাজনীতিতে এবং সেই জায়গা থেকে যদি আপনার কাছে আসি যে সারা দিন এবং কাজও করেছেন সারা দিন এই এই ইস্যুটিকে নিয়েই এবং সেইখান থেকে দিন শেষে আপনার আপনাকে যদি প্রশ্ন করি আমরা আপনি আমাদের কাছে উত্তরে কি বলবেন যে সারা দিনের ঘটনাবলীকে আপনি যে আপনার জায়গা থেকে ব্যাখ্যা করেন ধন্যবাদ অঞ্জন রায় সেটা হচ্ছে যে সংলাপ তো এক তারিখ থেকে ঐক্যফ্রন্টের সাথে থেকেই প্রথমত শুরু হয়েছে এবং আজকে সংলাপ শেষ হলো 
তো প্রথম দফা আলোচনার পর ঐক্য ফ্রন্ট তো চেয়েছিল যে আবারও তারা বসবেন এবং সে অনুযায়ী আজকে বসেছিলেন এবং আমরা জানি যে এগারোটা থেকে সাড়ে বারোটা পর্যন্ত আলোচনা হওয়ার কথা ছিল এরকম একটা সময় আমাদেরকে জানানো হয়েছিল যে এই টাইমটা হবে কিন্তু সেটি ছাড়িয়ে দুপুর দুইটা পর্যন্ত আলোচনা হয় এবং সেই আলোচনায় আসলে দুই পক্ষই যে পুরোপুরি সন্তুষ্ট আসলে সেটা না ওবায়দুল কাদের যখন ব্রিফিং করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক উনি কিন্তু বলেছেন যে ওনাদের দাবি সব দাবি সংবিধানসম্মত যেসব দাবি আছে সেগুলো তারা মানবেন এটি তারা বারবারই বলে আসছেন এবং আজকেও সেটি বলেছেন যে সংবিধানের বাইরের কোনো বিষয় নিয়ে আসলে আলাপ আলোচনা ওনারা করতে চান না বা এই বিষয়ে ইয়ে করতে চান না তো সেই জায়গায় আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে বেগম খালেদা জিয়ার জামিনের বিষয়টি আসলে কিভাবে দেখছে বা এটা ঐক্যফ্রন্টেরও দাবি ছিল যে বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির বিষয়ে তো সেই জায়গাটিতে কিন্তু ওবায়দুল কাদের সাফ জানিয়ে দিয়েছেন যে এটি আসলে আদালতের বিষয় এটি আমাদের বিষয় না তবে রাজনৈতিক বন্দী যারা আছেন তাদের ক্ষেত্রে আমরা পর্যালোচনা এছাড়া আজকে আরো যে বিষয়টি আসলে আপনি বলতে পারেন যে এই সংলাপ আসলে আমি যদি সেভাবে বলতে চাই যে সংলাপ যদি পুরোপুরি সফল হয়েছে সেটা যেমন বলা যাবে না আবার পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে সেটিও বলা যাবে না এটির মাধ্যমে দেশের মানুষের মধ্যে একটা আশার সঞ্চার হয়েছে এবং এই আশাটা আসলে জিয়ে রাখাটাই সরকারি দলের জন্য আসলে শুভ হবে বলে আসলে সবাই মনে করছেন কারণ একটি নির্বাচনে বিরোধী দল অনেক বিরোধী দলই আসলে অংশ নেয়নি চোদ্দের যে পাঁচ জানুয়ারির নির্বাচনে এবারের নির্বাচনে আসলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বারবারই বলছেন যে উনি একটি অবাধ সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে চায় এবং সেটির জন্য এই আলোচনার দ্বার উন্মুক্ত উনি করেছেন এবং এই আলোচনাও হচ্ছে তো এই আলোচনা আমার আমি এখানে সুব্রত চৌধুরী আছেন আমি ওনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই যে আজকেও ওনারা ওনাদের অনেক নেতাদের কাছ থেকে আমরা জেনেছি সেটি হচ্ছে যে আবারও আলোচনা চায় আসলে আবারও কি আলোচনা চায় এটি যদি উনি একটু বলেন ধন্যবাদ ঠিক এই জায়গাটি বোধহয় আমাদের জানা ছিল আবারও আলোচনার জায়গাটি কিন্তু সামনে এসেছে সুব্রত চৌধুরী আমাদের বাংলাদেশে বিশেষ করে এই যখনই আমাদের এগুলো হয় সংলাপগুলো হয় এখানে কিছু দলীয় নেতা কর্মীরা বা কিছু দলকনা মানুষ থাকে খুবই দুর্ভাগ্যজনক তারা মনে করে সংলাপের মধ্য দিয়েই একটা বিজয় নিশ্চিত করতে হবে কে হারল কে জিতল কিন্তু কেউ দেখে না যুক্তি এবং একটা সুন্দর পরিবেশে নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন সব হ্যাঁ সকলে মিলে নির্বাচন তো এটা তো বড় কথা এখন যদি আপনি কেউ যদি আমাকে বলে ভাই কে হয়েছে এই সংলাপে তো প্রধানমন্ত্রী জিতে গেছে ডক্টর ডক্টর কামাল হোসেন হেরে গেছে আমি খুব ভালো বা ডক্টর কামাল হোসেন জিতেছে প্রধানমন্ত্রী হেরে গেছে বিষয়টা এইভাবে না দেখিয়া যদি আপনারা বলেন যে সফল কি সফল না তো এইখানে জনগণের সফলতার প্রশ্ন আমার যদি বলেন যে না সংলাপ তো আপনারা ব্যর্থ হয়েছে কোন দলীয় বিষয় না আমরা কোনো দলীয় আলোচনা করতেও যাই নাই ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে যাই নাই দেশে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন অপরিহার্য যেটা আপনি উল্লেখ করেছেন পাঁচই জানুয়ারি দুই হাজার চোদ্দো তারপর থেকে যত নির্বাচন হয়েছে এই নির্বাচন পদ্ধতির উপর মানুষ আস্থাহীনতার শূন্য জায়গায় পৌঁছে গেছে সেই জায়গায় যদি আমরা জাতিকে আশ্বস্ত করতে পারি যে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন সম্ভব কি না আমরা বলছি পাঁচই জানুয়ারির পর থেকে যে নির্বাচনগুলো হয়েছে দলীয় সরকারের অধীনে এবং বর্তমান সিইসিকে রেখে নির্বাচন কমিশনের যে ভূমিকা তা দিয়ে এখানে গ্রহণযোগ্য সুষ্ঠু নির্বাচন করা সম্ভব না যেটা নির্বাচন প্রধান কমিশনার সিইসি তিনি নিজেও বলেছেন যে নির্বাচন কমিশনের পক্ষে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন করা সম্ভব নয় এই যে কথাবার্তাগুলোর মধ্যে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি তা আমার কাছে মনে হয়েছে যে প্রধানমন্ত্রী খুবই আন্তরিক বা এখনও আছেন উনি বলেছেন যে আমি আপনাদের অনেকগুলো দাবি মেনে নিচ্ছি যেমন উনি বলেছেন যে গাইবি মামলা যেগুলো হয়েছে সেগুলো আমরা প্রত্যাহার করব বা ভবিষ্যতে আর গাইবি মামলা হয়রানিমূলক মামলা হবে না রাজনৈতিক কর্মীদের বিরুদ্ধে তারপরে বলেছেন 
যে আপনারা রাজনৈতিক কর্মসূচি করেন কোনো বাধা বিপত্তি দেওয়া হবে না কিন্তু দুর্ভাগ্য হচ্ছে উনি বলেন কিন্তু তার প্রশাসন উল্টাটা করে এই জায়গাটাই আমরা কোনো মিল খুঁজে পাই গত দুই তিন দিনেও দেখেছেন এর আগে সংলাপের পরেও বলেছিলেন যে কোনো গ্রেপ্তার হবে না গাইবি মামলা হবে না কিন্তু তারপরেও দেখেন শত শত নেতা কর্মী আজকেও কয়েকজন নেতা শীর্ষ নেতা গ্রেপ্তার হয়েছে কালকে সমাবেশ থেকে যাওয়ার পরে তিনশো নেতা কর্মী গ্রেপ্তার হয়েছে আমরা জানি না রাজশাহীতে সবার অনুমতি দিয়েছে একবারে শেষ মুহূর্তে চেয়েছিলাম ভুবন মোহন পার সেখানেও সাহেব বাজারের মরে চট্টগ্রামের মতো আমার তো মনে হয় সরকারের চেয়ে প্রশাসন এখানে অতি উৎসাহী আপনারা যদি মনে করেন যে আমাদের মধ্যে আলোচনার মধ্য দিয়ে আরো কিছু হইতে পারে সমাজতা হইতে পারে এটা কোনো দলীয় সমাজতার প্রশ্ন অনেকে মনে করে যে চোদ্দ দল এখানে দলীয় সমাজ হতো না দেশের স্বার্থে জনগণের স্বার্থে আমরা যদি আরও কাছাকাছি আসতে পারে তাহলে আমরা সকলে মিলে উৎসব মুখর পরিবেশে কেন আমরা নির্বাচন ধন্যবাদ আমি আসবো এটা খুবই জরুরি ধন্যবাদ বাংলাদেশের জন্য এই মুহূর্তে এটা সুব্রত আমি আপনার কাছে আসবো তার আগে একটু অসীম কুমার রুগির কাছে যেতে চাই একই সাথে প্রযোজনা প্যানেলে অনুরোধ থাকবে গাউসুদ আজম বিপুকে সংযুক্ত করার জন্য কিছুক্ষণের জন্য তার সাথেও আমাদের আলোচনা রয়েছে সাজুর রহমান আপনিও থাকবেন অসীম কুমার উকিল যেটি বলছিলেন যে সরকারের চাইতেও প্রশাসনের ব্যাপারটি বা দল আওয়ামী লীগের চাইতেও প্রশাসনের ব্যাপারটি হয়তো উৎসাহের জায়গায় বেশি এমনটি বলেছেন সুব্রত দা এবং একই সাথে যে প্রশ্নটির জায়গা থাকছে যে আলোচনাও চলছে একদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওনারা কর্মসূচি দিলেন এবং কর্মসূচিকে আবার রোডমার্চ থেকে যখন সরে সরে এসে সমাবেশের জায়গাতে গেলেন এবং তার মানে আপনাদের পরশুদিন পরশুদিন জনসভা পরশুদিন যাওয়ার পথে হয়তো কিছু সভা হবে আচ্ছা মানে রোডমার্চ না হলে যাওয়ার পথে কিছু সভা হবে এটুকু আমরা ঐক্যফ্রন্টের শীর্ষ নেতাদের কাছ থেকে নিশ্চিত হচ্ছি কিন্তু তার মানে যদি আলোচনাটি হয় সেই আলোচনাটি কবে হবে কারণ পরশুদিন ওনারা যাবেন রাজশাহী হয়তো সবাই সড়ক পথেই যাবেন যেহেতু যাওয়ার পথে আবার ফিরবেনও তারা নিশ্চিত সড়ক পথে ওই বিমানে ফিরবে অর্থাৎ পরশুদিনটা আমরা পাচ্ছি না এবং আগামীকালকে নির্বাচন কমিশন প্রধান নির্বাচন কমিশনার জাতির উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখবেন একই সাথে কিন্তু আমরা হিসাব করলে যদি আট তারিখটা ধরি তাহলে আমাদের আলোচনার জন্য সময় থাকছে কতটুকু আসলে এই রাজ্যতীর এখনকার যে সময়টা প্রহরে প্রহরে পাল্টে যাচ্ছে পরিবেশটা প্রহরে প্রহরে পাল্টে যাচ্ছে এবং সেটি স্বাভাবিক আলোচনার টেবিলে কেউ থাকবে কেউ জনসভা করবে এটা খুব মানে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না রাজশাহীতে কে যাবে আর ঢাকায় কে থাকবে পত সবাইকে বক্তৃতা দেবে আলোচনার সবাইকে রিপ্রেজেন্ট করবে বিভাগ মানে ভাগ করে নেওয়া যাবে হ্যাঁ মানে আমরা দল তো বড় দল নেতার সংখ্যাও বড় এক একটা মঞ্চ দেখলে বোঝা যায় যে কত নেতা মঞ্চ কিন্তু বেশ বড় আর এই ধরনের মঞ্চে আমার রসিমবাবু অনেক অভিজ্ঞতা আছে হ্যাঁ অভিজ্ঞতা আছে নিঃসন্দেহ দেখো সেটা ভিন্ন সুব্রত দা বলতেছিল যে দলখানা মানুষ নিয়ে মাঝে মাঝে বিপদ হয় আবার সুব্রত দা আমাদের যে অভিজ্ঞতা এই দলখানা মানুষগুলি দলটাকে টিকিয়ে রাখে যেমন একই সাথে দুজনের কাছে যে একটি প্রশ্ন করি বিপু আপনিও খেয়াল করবেন প্রত্যেকে আপনারা জনগণের জন্য করছেন আপনারা জনগণের কথা বলছেন আপনারা জনগণের কথা বলছেন জনগণ ষোলো কোটি বা আদমশুমারি করলে কিছু বাড়বে কমবে জনগণের আসল যে হৃদস্পন্দনটি কি সেই জায়গাটি আমরা কি কেউ ভাবছি কিনা নাকি সবাই আমরা একটা রেটরিক দেখি যে জনগণের জন্য আমরা সব কিছু করছি ভাবছি যে মানে ধরেন তাহলে কি মানে ভাগ করবো এত শতাংশ জনগণ এত শতাংশ জনগণ নাকি আমরা আসলে ষোলো কোটি জনতার কথা ভাবছি কামালোসনকে চিনি যে দীর্ঘদিন যাবৎ মানে এই এই বয়স না এই বয়সে এসে উনি যে সার্ভিসটা দিচ্ছেন প্রধানত তো দেশের জন্যই জনগণের জন্যই আমরা মনে করি উনি নিজেও বলেছেন উনি কোনো ক্যান্ডিডেট হবেন না তারপরে ওদের ওদের এটা করছেন এটা তো ভালো জিনিস এটা আপনি সুব্রতদা বলছিলেন যে বর্তমান নির্বাচন কমিশনের অ্যাক্টিভিটিস দেখে তার প্রতি মানুষের আস্থা প্রায় শূন্যের কোঠা বিষয়টা এরকমভাবে সরলীকরণ করলে আগানোটাই তো কঠিন হয়ে যাবে কার সমালোচনা আলোচনা থাকবে 
সমালোচনা আলোচনা থাকবে না তা না কিন্তু এই নির্বাচন কমিশনে যে আমরা আলাপ করি আর কি আমরা যখন ইভিএমের কথা বলি আর কি এটা বলাই হয়েছে যে সিটি কর্পোরেশনগুলিতে কিছু প্রতীকী অর্থে এটা ব্যবহৃত হবে যেটা ইতিমধ্যে সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন ব্যবহৃত হয়েছে আর কি যে তাহারাও দেখেছি সেখানে আমরা হ্যাঁ সেটি তো আছে সেটা কিন্তু ঢালা আমরা ব্যবহার করতে দেব না ব্যবহার করার জন্য কেন মেন পাওয়ার নাই এত টাকার বাজেট অনেক কিছু আলোচনায় এসে যায় কি খুব ক্যাটাগরিগুলি যে স্পেসিফিকলি বিষয়টা আপনার নির্বাচন কমিশনের কোনো বিষয় থাকলে বলা যাবে কিন্তু তাদের প্রতি মানুষের আস্থা শূন্যের কোথায় আমি তো বলবো যে আস্থা বেড়েছে যে কটা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন করেছে একটার পর একটা আস্থা বেড়েছে কমেছে শূন্যের কোথা তো দুপরের কথা কমারও কোনো লক্ষণ দেখে মনে এখানে বোধ হয় সেই এই ষোলো কোটি জনগণের হিসাব আসছে যে এখন উনি মনে করছেন কমেছে আপনি মনে করছেন বেড়েছে আপনি এই যে বিষয়টা সুব্রতদা মানে আমরা যে সংবিধানের জায়গাটা কেন এসে দাঁড়িয়েছি মূল বিষয়টা হলো যে সংবিধান বহির্ভূত ক্ষমতার পালাবদল আমরা যেটা দেখেছি আর কি এই জিনিসগুলি তো আমাদের চোখে ভাসছে আর কি পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট থেকে শুরু করে পরবর্তী সময়ের সংবিধান বহির্ভূত প্রতিটি পদক্ষেপ আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি আমরা হারে হারে ঠের পেয়েছি যে কি সর্বনাশগুলি আজকের বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোগুলো শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এখনও যা অন্তরায় তা সংবিধান বহির্ভূত পদক্ষেপগুলির কারণে ধন্যবাদ আমি একটু যেতে চাই গাউসুল আলম আজম বিপু আপনার কাছে আপনি আজকে ছিলেন ফলো করেছেন ডক্টর কামাল হোসেন সহ যে ঐক্যফ্রন্টের যে প্রেস ব্রিফিং ফলো করেছেন বা অন্যান্য জায়গায় আপনি সারাদিন ট্র্যাকই করছেন সেটিকে এবং একই সাথে আমরা দেখলাম শেষ মুহূর্তে রোড মার্চ হচ্ছে না এবং যেটি সুব্রত চৌধুরী বললেন যে রোড মার্চ না হলে হয়তো পথ চলতিতে কোথাও কোথাও বৈঠক বা সভার জায়গাটি থাকবে এবং আজকের কর্মসূচিটি ঠিক যেমন এক মানে প্রায় ঘটনার প্রাণকেন্দ্রে থেকেই ব্যাখ্যা করেছেন সাজু রহমান ঠিক তেমনই এক আরেকটি প্রাণকেন্দ্রে আপনি ছিলেন সেই জায়গা থেকে আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই যে এই ঐক্যফ্রন্ট এবং ঐক্যফ্রন্টের যে প্রধান প্রধান দলগুলোর নেতৃবৃন্দ তাদের কি বক্তব্য আপনি সারাদিন শুনেছেন ব্রিফিংয়ের বাইরে বিপু দেখুন দাদা একটা বিষয় এই যে আজকের সংলাপটা যেটা চলছে বলবেন এক তারিখ থেকে শুরু হয়েছে আজকে পর্যন্ত চললো এই সংলাপটা নিয়ে কিন্তু এই মুহূর্তে মন্তব্য করার সময় আসছে বলে আমি মনে করি না কারণ আমরা যে বিষয়টা ফ্যাক্টটা বলি এর আগেও এর আগেও আমরা দেখা গেছে যে আমরা সংলাপ কাভার করেছিলাম মান্নান ভুঁয়া এবং আব্দুল জলিলের মধ্যে সেই সংলাপ থেকে যদি আমরা এক্সপিরিয়েন্স কথা বলে সেটা হলো যে এই সংলাপটা কিন্তু রূপটা একেবারেই ভিন্ন এক নম্বর বিষয় হলো এই সংলাপে দুই পক্ষের মধ্যে একটি ছাড় দেওয়ার মানসিকতা আমরা লক্ষ্য করছি একটা বিষয় যে এই ঐক্যজোটের পক্ষ থেকে যে দাবিগুলো করা হচ্ছে সে দাবিগুলো তাকে তাকেটগুলো একটা তাকে নিরপেক্ষ নির্বাচন চায় সে নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে গেলে যে পরিবেশটা নিশ্চিত করা দরকার তারা বলছে যে তাদের নেতা কর্মীদের গ্রেফতার করা যাবে না এবং তাদের নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে যে মামলা হয়েছে সেই মামলাগুলো করা যাবে না সরকারের পক্ষ থেকে কিন্তু সেই পরিবেশটা নিশ্চিত করে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে এখন প্রশ্নটা হলো তারা বলছে সেটি কি নিরপেক্ষ সরকারের অধীনেই হবে নাকি দলীয় সরকারের অধীনে হবে তো এই নিয়ে দরকষাকষি এখন পর্যন্ত চলছে আমরা যে বিষয়টি বলতে পারি যে আজকে যে নেতারা সংলাপ থেকে আসলেন জাতীয় সংলাপ জাতীয় সংলাপ থেকে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের নেতারা আসলেন ডক্টর কামাল হোসেনের বাসায় তখন কিন্তু আমরা একটা বিষয় লক্ষ্য করছি যে নেতাদেরকে আমি কাউকে আশা হতো দেখিনি আমরা জিজ্ঞাসা করছিলাম যে আমরা সংলাপ চলছে সেই সংলাপে আপনারা কি পেলেন তখন কিন্তু মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আমাদেরকে সহসে বলেছেন যে আসলে একদিনে কিছু আসবে এমনটা আশা করা উচিত না আমরা জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে তফসিল নিয়ে তফসিল তো অলরেডি ঘোষণা হয়ে যাবে আগামীকাল সে বিষয়ে আপনাদের সিদ্ধান্ত কী তখন তিনি নিজে উত্তর দিয়েছেন যে সরকারের পক্ষ থেকে হয়তো আলোচনা এই পর্যন্ত আছে যে তফসিল ঘোষণা হলেও এই তফসিল রিশিডিউল করার সুযোগ রয়েছে তবে সব মিলিয়ে যে বিষয়টি আমরা এখন পর্যন্ত সাংবাদিক হিসাবে আমরা কথা বলতে পারি বিবৃতিতে এক ধরনের কথা বলছেন এবং তার পরবর্তীতে যখন আমাদের সঙ্গে কথা বলেন সে বিষয়ে কিন্তু তারা অনেক আশাবাদী তো এখন যে বিষয়টি দেখছি যে আপনি তার ফলো কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন আজকে জি বলুন না মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর কিন্তু সরাসরি বলেছেন যে আজকে যে তফসিল যদি ঘোষণা হয়ে থাক হয়ে যায় আগামীকাল এরপরেও এই তফসিল রিসিডিউল করার সুযোগ আছে এবং তিনি এটা বলেছেন যে আমরা কথা বলেছি সংলাপে ওই বিষয় আলোচনা হয়েছে তো এরপরই আমরা যে বিষয়টি লক্ষ্য করলাম যে রাতে এসে কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর যে সংবাদ সম্মেলন ছিল সেটিও ক্যান্সেল হয়ে গেল অন্যদিকে গতকাল মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর যে ঘোষণা দিয়েছিলেন তারা বলেছেন যদি আমাদের আলোচনা সফল না হয় তাহলে আমরা রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রোড মার্চ করব। তাহলে যেহেতু আজকে তারা রোড মার্চ ক্যান্সেল করলো সেটি কি একটা সিগন্যাল 
যে আলোচনা একটু হলেও সফল হয়েছে ধন্যবাদ আপনার প্রশ্ন কি আছে সাংবাদিকরা জিজ্ঞাসা করেছিলাম ডক্টর কামাল হোসেনকে যে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অভিযোগ করছেন যে আপনারা নির্বাচন পেছানোর ষড়যন্ত্র করছেন পায়তারা করছেন তখন তিনি কিন্তু আমাদেরকে এই বিষয়টা বলেছিলেন যে সরাসরি যে তিনি প্রথম আশ্চর্য হয়ে গেছেন আসম আব্দুর রব যে তিনি এই ধরনের কথা বলতে পারেন না তো সেই বিষয় থেকে আমরা দেখতে পারি যে দুই পক্ষের মধ্যে একটি সমঝোতার জায়গায় মনে হয় আসতে যাচ্ছে যেটা জাতির জন্য অনেক ভালো ধন্যবাদ ধন্যবাদ বিপু আমরা কথা বলাম আপনার সাথে এবং আমরা ছোট নিয়ম মফিক বিরতি শেষে চলে আসবো এই প্যানেল নিয়ে আলোচনায় সময়িত দর্শক যেমনই থাকে অতি ক্ষুদ্র বিরতি জি ডায়ালগের প্রত্যাশা জি টিভির সাথে জি ডায়ালগের সাথে থাকবেন স্বাগত জি ডালেক স্টুডিওতে আমি অঞ্জন রায় আপনাদের সাথে আছি স্টুডিওতে আছেন আমাদের সাথে অসীম কুমার উকিল আছেন অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী আমাদের সাথে সংযুক্তিতে রয়েছেন আমাদের সহকর্মী গাউসুল আজম বিপু রয়েছেন সাজু রহমান কিছুক্ষণের মধ্যে সংযুক্ত হবেন হুমায়রা ফারুকি আমরা বিরতির আগে বিপু আপনার বক্ত আমরা আলোচনা শুনছিলাম এবং আপনার কাছে জানতে চাই আপনার কি কোনো প্রশ্ন রয়েছে আমাদের এই অতিথি প্যানেলের কাছে বাংলাদেশের যে প্রাতিষ্ঠানিক সংকট গুলো রয়েছে এটা অনেক বড় আপনারা সংলাপ করছেন ঠিক আছে কিন্তু এই সংলাপে সংলাপ সেই সংলাপে আপনারা যে সংলাপে আপনারা যে উদ্যোগ নিয়েছেন এবং সেই সংলাপে আপনাদের দাবিগুলো যেগুলো রয়েছে সরকারি দলের কাছে সেটা কিন্তু নিঃসন্দেহে অনেক কঠিন দাবি আপনাদের এমন কি বার্গেনিং পয়েন্ট আছে বা এমন কি চাপে আপনার সরকারকে ফেলতে পেরেছেন যে কারণে সরকার আপনাদের দাবিগুলো মেনে নেবে যেটি প্রশ্ন কিন্তু শুধু আমার না আমরা গণমাধ্যমের কর্মীরা বিভিন্ন কাজ করতে গিয়ে অনেকে কিন্তু আমাদের কাছে জিজ্ঞাসাটা করে যে ঐক্যফ্রন্ট এই যে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট বা বিএনপি তারা কিন্তু এখন পর্যন্ত সরকারকে এমন কোনো চাপে ফেলতে পারেনি যে চাপের কারণে সরকার আপনাদের দাবিগুলো মেনে নেবে আপনারা কি কারণে মনে করছেন যে সরকার আপনার দাবিগুলো মেনে নেবে আচ্ছা আমি একটা জিনিস বুঝিনি আমরা তো সংলাপ করতে গেছি যুদ্ধ করতে তো যাই নাই আর চাপাচাপের প্রশ্ন কেন এখানে আমরা যে সরকারকে চাপে ফেলতে গেছি এটা কি কৌশল এগুলো বলে রাজকৌশল আমরা গেছি রাজনীতির মধ্যে একটা সুবাতাস বইয়ে আসুক মানুষের মনের ষষ্ঠীটা জাগো এখানে আলোচনার টেবিলে অনেক কিছু ইয়ে হয় বিতর্ক ইয়ে হয় তো যাই হোক এগুলো তো বাইরে আলোচনার বিষয় না গণভবনের ভিতরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সামনে চোদ্দ দলের নেতারা ছিল আমরা জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট এখানে অনেক বিষয়ে আলোচনা হবে খোলামেলা সবটা তো পাবলিককে আসা উচিত আমরা যদি রাজপথের দিকে তাকাই সুব্রত চৌধুরী সেখানে কিন্তু আমরা কি সেই জায়গাটি দেখতে পাই ঘটে থাকে না না রাজনৈতিক কর্মসূচি তো থাকবে সবার সমাবেশ করবে না মিছিল মিটিং করবে না প্রক্রিয়া এটা সারা বছরের প্রক্রিয়া যার যার কর্মসূচির ভিত্তিতে আন্দোলন হবে সংগ্রাম হবে এটা তো সংবিধানের এই অংশ আরেকটা এই যে আমরা বলি এটা প্রধানমন্ত্রী কেন নির্দেশনা দেবে দেশে আইন কানুন নাই দেশের সংবিধান নাই কিভাবে পুলিশ ব্যবহার করবে আইনের চোখে সবাই সমান এটাকে হচ্ছে এখানে এক ধরনের আইনে আছে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয় না আর যেখানে ঘটনা ঘটে নাই তাদের হাজার হাজার নেতা কর্মী হাইকোর্টে গিয়ে দেখেন প্রত্যেক দিন হাজার হাজার নেতা কর্মী গ্রাম থেকে চলে আসেন এগুলো প্রধানমন্ত্রী কেন আমাদের দুঃখটা হচ্ছে এগুলো প্রধানমন্ত্রীর বিষয় এটা সংবিধানের বিষয় এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীতে যারা দায়িত্বে আছেন এটা তারা নিরপেক্ষভাবে আইন প্রয়োগ করবেন সেখানে আমরা হতাশ হই তারা সেটা না করিয়া তারা তারও দলীয়ভাবে কাজ করছেন এটা খুবই দুর্বোধ্য জন্য বরঞ্চ আমাদেরকে তারা সহযোগিতা করবে যাতে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে সভা সমাজ করতে পারি মিছিল করতে পারি তারা তো সেখানে বাধা দিচ্ছে একের প্রধানমন্ত্রী এক তারিখে এত আমাদেরকে আশ্বস্ত করলো বলো আমি নির্দেশনা দিয়েছি তারপরেও কেন এইসব কর্মকাণ্ড হচ্ছে এটা তো আমাদের বড় জিজ্ঞাসা সুতরাং এগুলো নিয়ে আরও আলোচনা হতে পারে প্রধানমন্ত্রী বলার পরেও যদি আইন শৃঙ্খলা বা আমাদের সাথে বা জনগণের সাথে বিমাতা সুলভ আচরণ করে তখন তো আমাদের আর কোনো উপায় থাকে না আমরা তো আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষে আমরা চাই তারা তারা আমাদেরকে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ থাকুক সমাজে কারণ পুলিশ যদি না থাকে একটা রাষ্ট্রতে চলবে না পুলিশ যেমন আমাদের সরকারি দলের জনগণের 
তো সেটা তাদের বুঝতে হবে কিন্তু তারা যখন একপক্ক হইয়া কাজে নামে সমস্ত বিরোধী দলের নেতা কর্মীদের পেছনে লাগে বাড়ি ঘরে গিয়ে হামলা করে তখন তো আমাদের আর জায়গা এই জন্য প্রধানমন্ত্রীকে বলা হয়েছে না হলে তো এগুলো প্রধানমন্ত্রী ধন্যবাদ শুভেচ্ছা অনেক সময় এটা আমরা ব্যতীত হই এইসব বিষয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে যাওয়ার কোনো প্রয়োজনে পড়ে না প্রধানমন্ত্রী কেন নির্দেশ জানা যাবে শুভেচ্ছা আমরা বুঝতে পেরেছি ধন্যবাদ গাসুলাল যেমন বিপু আপনি আপনার প্রশ্নটির জন্য ধন্যবাদ এবং আমরা আমাদের আরেকটি বিষয় রয়েছে আলোচনা তার আগে আমরা একটু যেতে চাই সাজু রহমানের কাছে তা তারও একটি প্রশ্ন রয়েছিল বলেছিলেন বা তিনিও সংযুক্ত হবেন বলছিলেন এবং সাজু আপনার বোধ হয় জিজ্ঞাস্য ছিল বলেছিলেন আমার প্রশ্ন অসীম কুমার উকিলের কাছে সেটি হচ্ছে যে আমরা দেখলাম যে ঐক্যফ্রন্টের যে রোড মার্চ ছিল সেটি স্থগিত হয়েছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলন ছিল দুটোই স্থগিত হয়েছে আসলে এর মাঝে যাটা কি গুরুত্বপূর্ণ সময় অতিক্রম করছি আমার আমার কাছে কোনো অথেন্টিক ইনফরমেশন নাই তবু রাজনীতির মাঠের একজন কর্মী হিসেবে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে আগামীকাল হয়তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়ে গেছে বা অন্য কোনো কাজ এসে পড়ে যেটা সমাধান করে যাওয়া এমনটি কি উভয় পক্ষেরই গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ রয়েছে না না সেটা মানে প্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলন না সেটা আর আমাদের একটা রাজনৈতিক কর্মসূচি সেটা হয়তো আজকের বৈঠকের আলোচনার ফলশ্রুতিতে জায়গাটুকু হয়তো তৈরি করা হয়েছে আমি বলছি যে কোনো অথেন্টিক ইনফরমেশনের ভিত্তিক না তবে সাজু আমি নিশ্চিত সামগ্রিক পদক্ষেপগুলি পজিটিভ এবং কল্যাণ বয়ে আনবে আশাবাদী হওয়ার মতো সরকারের তো সরকার বা হচ্ছে আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের চোদ্দ দলের আসলে আগামীকাল সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমেই সংলাপের যে বিষয়গুলি ছিল সেই সিদ্ধান্তটা জানানোর কথা ছিল মানে এক্ষেত্রে হয়তো সংলাপ চলমান বা আরেক দফা হতে পারে এমন সম্ভাবনার কথা কিন্তু আমরা শুনছি থেকে কিন্তু বলা হয়েছে যে তারা আরো আলোচনা চায় मोटा दागे जरा संलापे बस सिद्धांत क्षमता रखे जतिर जनक बंगबंधु कन्या माननीय प्रधानमंत्री शेख हसना देशवासी आशादी करताश करबा महासचिव खुबी आंतरिक परिवेशे कथा एड़ा मान्य प्रधानमंत्री डर कमाल हुसें मौदूद अहमेद मिर्जा फखरुल तर छविगुल्ला भाइरल होता क्योंकि खूब ही प्राणवंत खुबी आंतरिक एक परेश चाहिए आंतरिकतार जैगाट अंत पक्षे जनगण देखते चाहिए जनगण तेम देखें एम आशा करी আমরা চলে যেতে চাই আরেকটি বিষয় সাজু আপনি থাকবেন আপনার কাছে আমরা শেষে ফিরবো আবারও আমরা প্রয়োজনীয় প্যানেলকে অনুরোধ করবো এই মুহূর্তে যে ধীরে একটু নির্বাচন কমিশন বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো এবং সেই ক্ষেত্রে হোমারাকে সংযুক্ত করার জন্য আমি আসছি সুব্রত চৌধুরী আপনার কাছে যে আগামীকালকে এখনও ঘড়ি কাটা আগামীকাল বলতে হবে যে প্রধান নির্বাচন কমিশনের জাতির উদ্দেশ্যে যে বক্তব্যের জায়গাটি রয়েছে বা তিনি যে তফসিলের বিষয়টি আছে এবং সেইটিকে নিয়ে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের এই মুহূর্তে নিশ্চয়ই আপনারা বারবার যেটি আপনারা বলছেন যে ঘরের ভেতরে আলোচনা ঘরের ভেতরে থাকবে কিন্তু ঘরের বাইরেও তো আলোচনার কিছু জায়গা আমরা জনগণ আপনার যে মানুষের কথা বলছেন সেই মানুষ হিসেবে জানতে চাই যে সেই ক্ষেত্রে আপনাদের কতটুকু আলোচনা হয়েছে এবং সেই কালকে তফসিল ঘোষণাটি ঘটছে এমনটি আমরা বুঝতে পারছি সেই ক্ষেত্রে আপনাদের অবস্থানটি কী না ইতিমধ্যে তো আপনারা দেখেছেন যে আমরা খুব দ্রুত গতিতে এতে চলে গেলাম নির্বাচন কমিশনে হ্যাঁ যখন দেখলাম যে এরকম একটা ঘটনা ঘটবে তো আমরা অনুরোধ করেছি যে একটা আলাপ আলোচনা চলছে একটা সুষ্ঠু পরিবেশ আপনার তো সময় আছে তো এত দ্রুততার সাথে করলে তো মানুষের মানে সন্দেহ জাগে যে আপনি একেবারেই মানে কোনো দিকে কোনো ছান না দিয়ে আপনার নিয়মেই আপনি চলবেন 
তো সেই জন্য আমরা বলেছি একটু অপেক্ষা করেন আপনি তো তো সংবিধানের কথা বলছেন তো সংবিধানের আঠাশে জানুয়ারি পর্যন্ত আপনি পারেন যদি সরকার যদি আমাদের আহ্বানে সারে দিয়ে সারা দিয়ে সংসদও ভেঙে দেয় তারপরেও আরও নব্বই দিন পাবেন এগুলো অতীত ইতিহাস থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত খুব তারাওরা করে কারো কথা না শুনে আমার মতো আমি চলব এটা করা কি শোভনীয় হবে যখন আমরা একটা সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে ইতিমধ্যেই আপনারাই দেখেছেন যে কিভাবে আন্তরিকতাপূর্ণ পরিবেশে আমরা এক অপরের সাথে আলোচনা করছি খুব উত্তপ্ত বাক্য খুব ইয়ে হয় নাই তা আমরা চাই না যে যেটা শুরু হয়েছে এটা বিফলে যায় অন্তত এইটুকু ধরে আগামী দিনে যাতে এটা আরও প্রশস্তি প্রশাস লাভ করে সেই দিকে আমাদের লক্ষ্য তো ইলেকশান কমিশনকে আমরা বলব যে খুব তাড়াহুড়া করে হ্যাঁ একেবারে সময় হাতে রেখেও আপনি এটা করতে পারেন একটু অপেক্ষা করেন আর এখন আরেকটা দেখেন আরেকটা বিষয় খুবই অতীত আমরা দেখেছি হ্যাঁ বিভিন্ন সময়ে এই বেশ কিছু দল একসাথে হয়ে যায় চব্বিশ দল চল্লিশ দল তিরিশ দল তাদের কাছকে তারা হঠাৎ করে মাঠে আবির্ভূত হয়ে বিভিন্ন দলের সাথে দল কষাকষি করে কেউ কেউ সরকারি দলের সাথে যারা সম্পর্কিত ওখানে দৌড়ায় আবার কেউ কেউ যারা বিরোধী দলের সাথে আছে ওখানে দৌড়ায় এবং তারা একটা এখানে গিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথেও বসে গেল নির্বাচন কমিশনের সাথেও বসে গেল এবং সেখানে বসে এই যে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত এটাকে তারা বলল যে হ্যাঁ কেন আপনি পিছাবেন আপনি দিয়ে দেন ইনক্লুডিং যুক্ত ফ্রন্ট অধ্যাপক বি চৌধুরীর যে দল তারাও বলছে তাদের আর তর্স হইতেছে না যে নির্বাচনটা হয়ে যাক যেন তেনভাবে আবার আবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে যারা দেখলাম যে নাজমুল হুদার নেতৃত্বে চব্বিশ দল হুম তারাও গিয়ে দেখলাম যে খুব প্রধানমন্ত্রীকে বলল যে না যেভাবে আছে এইভাবেই চলবে এগুলো অতীত আমাদের অভিজ্ঞতা হয়েছে ধন্যবাদ কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকাল থেকে তো সেখানে আমি যা দেখেছি যে সকাল থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে ইসির বৈঠক হয়েছে এবং সকালে সম্মিলিত জি সকালে সকাল এগারোটার দিকে সম্মিলিত জোট নির্বাচন কমিশনে বৈঠকে বসে সেখানে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা এবং তার সাথে চার নির্বাচন কমিশনার এবং তার সাথে সম্মিলিত জোটের পক্ষ থেকে আঠারো সদস্যের একটি দল সেখানে বৈঠকে বসে প্রায় দেড় ঘন্টার বৈঠক শেষে জাতীয় পার্টির মহাসচিব রুহুল আমিন হাওলাদার আমাদের সাথে কথা বলেন গণমাধ্যমের সাথে এবং তারা আমাদেরকে জানান যে তারা আট দফা প্রস্তাব ইসির কাছে রেখেছেন তাদের মধ্যে একটি হচ্ছে তফসিলের তারিখ যেন অপরিবর্তিত থাকে এবং নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ হয় তারপর নির্বাচনের সময় সংঘাত প্রতিঘাতের যে বিষয়গুলো সেগুলো যেন ইসি সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখে এবং আরও নানা বিষয় নিয়ে আসলে তারা সেখানে আলোচনা করেন এবং এরপরে যেটা হয় যে বিকেল চারটার দিকে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে সতেরো সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল এস টি ইমাম সহ অন্যান্যরা বৈঠকে সেখানে বসেন এবং সেই বৈঠকে আসলে সেই বৈঠকের পর এইচ টি ইমাম আসলে আমাদের সাথে অর্থাৎ গণমাধ্যমের সাথে কথা বলেন সেখানে তিনি আমাদেরকে জানান যে নির্বাচন সুষ্ঠু নিরপেক্ষ করতে সব ধরনের সহযোগিতা তারা নির্বাচন কমিশন কে করবেন সরকারের পক্ষ থেকে এবং এরপরে তিনি যেটা বলেন যে গত এক তারিখ থেকে যেই সংলাপ চলছে প্রধানমন্ত্রীর সাথে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সেই সংলাপগুলোর সবগুলোই আসলে খুব আন্তরিকভাবে হচ্ছে এবং বেশ ফলপ্রসূ হচ্ছে বলে রাজনৈতিক দলগুলো গণমাধ্যমে বলছে শুধুমাত্র ঐক্যফ্রন্টের বিষয়ে এইচ টি ইমাম একটি প্রশ্ন তুলেছেন যেমন এইচ টি ইমাম আগামীকালকে তফসিলের যেই তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে আগামীকাল সন্ধ্যায় সিইসি ভাষণের মাধ্যমে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণের মাধ্যমে আসলে তফসিল ঘোষণা করবেন তো 
আগামীকালকে যেখানে তফসিল ঘোষণা করা হচ্ছে সেখানে সকালবেলা ঐক্যফ্রন্টের একটি এমন কর্মসূচি যে দিয়েছে সেই বিষয়ে আসলে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন যে ঐক্যফ্রন্টের এই যে ব্যাপারটি যে ইসির সাথে এই যে এই ব্যবহারটি আসলে তিনি অমার্জনীয় হিসেবে দেখছেন এবং তিনি মনে করছেন যে আসন্ন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তখন দেশের মানুষ আসলে এর জবাবটি ভোটের মাধ্যমে দেবে পরে তাদের যে বৈঠকটি শেষ হয় এবং এরপরে ইসলামী ঐক্য জোট ধন্যবাদ ধন্যবাদ হুমায়রা ফারুকি আমরা তথ্যগুলো পেয়ে গেলাম আপনার কাছ থেকে অসীম কুমার উকিল শেষের দিকেও চলে এসেছি আমরা সুব্রত দা কিছু কথা বলছিলেন নাকি বাংলাদেশের রাজনীতির আসলে এগুলো খুব দুর্ভাগ্যজনক বিষয় এরকম কিছু ডিপার্টমেন্টাল স্টোর দাঁড়িয়ে যায় আর কি হ্যাঁ এটি খুব দুঃখজনক এবং এটা বাংলাদেশের রাজনীতির এটি বিস্ফোরা এটা সকল রাজনৈতিক দলেরই এই বিষয়টা সিরিয়াসলি নেওয়া দরকার এবং এরকম দোকান খোলা এবং সেটা কি আপনার ধরেন সারা বছর কিছু কাজকর্ম করে সেটা এই যে নির্বাচন আসলে নির্বাচনকে ঘিরে এই এই জোট ওইখানে যাওয়া সেখানে যাওয়া এটা নিন্দনীয় বড় বড় জোট যেগুলো নির্বাচনের আগে দেখলাম আমরা অসীম কুমার হোক আমি একাধিক টক শোতে সেই ধরনের জোটের বড় নেতাদেরকে প্রশ্ন করেছি যেমন সেই জোটের দলের নেতারা মানে এই সাম্প্রতিক জোটগুলোর ক্ষেত্রে আমি বলবো যে তারা কিন্তু তাদের জোটভুক্ত দলগুলোর সম্পূর্ণ নাম বলতে পারেননি অনেক ক্ষেত্রে এমনটি সেটি স্বাভাবিক কিন্তু যে ভোটের ক্ষেত্রে একটা কথা আছে না ভোট চাই ভোটারের দোয়া চাই সকলের তারা সকলের মধ্যে সকলের মধ্যে নিয়ে আসে এটি খুব নিন্দনীয় এটি এটি হতেই পারে না আপনার এই যে কালকে এগুলি ঘোষণা হবে না আপনি যেটা বলছিলেন যে সুন্দর পরিবেশ সুসংহত করার লক্ষ্যে আমরা সবাই মিলে কাজ করছি ফাঁক পুকুরগুলি বন্ধ করতে হবে এই ফাঁক পুকুরগুলি রাখা যাবে না আবার যে ঘর পোড়া ঘর সিঁদরে ম্যাকদেরকে ভয় পায় যে সন্দ সংশয় আশঙ্কা এগুলি কাটিয়ে উঠতে হলে আমরা আমরা যেটা মনেই করি যে এবার নির্বাচনকে ঘিরে আমাদের সামগ্রিক যে পদক্ষেপ এখন পর্যন্ত এটি সন্দেহ সংশয় আশঙ্কা মুক্ত একটি সুন্দর জায়গা তৈরি করবে অবশ্যই সুন্দর সাজু আপনার কোনো প্রশ্ন রয়েছে কি একদম শেষের দিকে প্রশ্ন আছে সুব্রত চৌধুরীর কাছে সেটি হচ্ছে যে হ্যাঁ খুবই ছোট প্রশ্ন সেটি হচ্ছে যে বিবিসির একটি নিউজ দেখলাম যে সেখানে আসলে ঐক্যফ্রন্ট খালেদা জিয়ার বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত পৌঁছাতে পারেনি তার মুক্তি বা জামিন এ বিষয়টি যদি সুব্রত চৌধুরী একটু ধন্যবাদ একদম শেষের দিকে এই নিয়ে শেষ করব আমি এই প্রশ্নটার জন্য অপেক্ষা করছিলাম আপনাকে ধন্যবাদ আপনি কিন্তু নিজেই বলেছেন যে খালেদা জিয়ার জামিনের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আলোচনা হয়েছে কেন আলোচনা হয়েছে উনি তো জামিন পাচ্ছেন হাইকোর্টে সেই জামিনকে ঘুরাইয়া প্রথমে তো যে ধরনের মামলাতে জামিন মুখ করা হয়েছে এটা যে কোনো জুনিয়র লয়ার দাঁড়াইলে জজ সাহেবরা দিয়ে দেয় খুলেও দেখে না নথি এইটাই হলো আমাদের ট্রেডিশান এখানে আচ্ছা যাই হোক তিন মাস ঘুরাইয়া দিলেন একটি বেঞ্চ সেটার বিরুদ্ধে অ্যাটর্নি জেনারেল সাহেব একেবারে গিয়ে চেম্বার জজ তারপরে আপিল বিভাগ ঘুরতে ঘুরতে ওনার জামিনের মেয়াদেই শেষ তো এই যদি অবস্থা হয় আপনি দেখেন রিসেন্টলি এই যে নেহাজ শরীফ এবং তার মেয়ে কনভিক্টেড তারা গিয়ে সারান্ডার করল তিন দিনের মাথায় তাদেরকে বেল দিল ওখানে মা বাবার মতো বোধ অ্যাটর্নি জেনারেল নাই এইটু স্ট্রে করত এই যে আপনি মালয়েশিয়া সাবেক যে প্রধানমন্ত্রী গ্রেপ্তার হলো কদিন জেলে ছিল এইগুলো শোনেন রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে তো এগুলো অশনি সংকেত সেটার মধ্যে যেন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে বিশেষত অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস বা অন্য যারা এইভাবে আছেন আমি বুঝতে পারছি না যে সারা পৃথিবীর ইতিহাসটা দেখুক বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি মডেল নির্বাচন হিসেবে চিহ্নিত থাকবে যার উপর বর্ষা করে যার উপর আস্থা রেখে অনাগত দিনগুলিতে বাংলাদেশের নির্বাচন প্রক্রিয়া অগ্রসর হবে ধন্যবাদ ধন্যবাদ অসীম কুমার উকিল ধন্যবাদ অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী ধন্যবাদ সাজু রহমান ধন্যবাদ গাউসুল আজম বিপু ধন্যবাদ হুমায়রা ফারুকি সময়িত দর্শক বছর শেষের নির্বাচনটি হোক নির্বিঘ্ন এবং মানুষ মানুষ সাথে আছেন সবাই বলে বা 
অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী বলছেন মানুষের কথা অসীম কুমার উকিল বলছেন মানুষের কথা এবং মানুষ যেন স্বস্তিতে থাকে সেই জায়গাটি আমাদের রাজনীতিবিদরা নিশ্চিত করবেন এমন প্রত্যাশা নিয়ে আজকের জি ডায়ালগ শেষ করতে চাই সবার প্রতি শুভেচ্ছা শুভকামনা